pag-uusapan natin, paano ba natin may avoid na maging conflict seekers? But before that, um, I would like to request you to like and subscribe my channel kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe. Actually, this vlog is um, inspired by a good friend of mine. Kasi last Tuesday, he sent me this uh, messages. Parang ang title ata niya is How to Avoid Conflict Seekers. But then, habang binubuhay ko siya, nung binabay ko siya, there are some points na, oops, ano eh, sa pool ako, na parang, teka lang, I'm trying to avoid those conflict seekers. But then, there are some parang characteristics or there are some, there are some points na parang patungkol sa akin na, gosh, conflict seekers na din ako. So, naisip ko, I should not avoid the conflict seekers. I should not be a conflict seeker. Kung maga, there are times, aminin natin sa hindi, pag may naisip kayo na pangalan, naiisip nyo pa lang yung pangalan nila, nasisira na yung araw nyo. Naisip nyo pa lang yung pangalan niya, gosh, ang toxic-toxic nitong taon to. Ay, ayoko tong kasama, ayoko tong ka, kagrupo, or ayoko tong um, nakikita kasi napakas-toxic niyang tao. But then, guys, There are some points pala na even tayo, toxic din pala tayo, or yun nga, nagiging conflict seeker tayo. So, paano nga ba natin maii-avoid, ma ba diba, na maging conflict seeker? Na paano natin maii-avoid ang sarili natin sa pagiging toxic? Or sa pagiging, so paano natin i-avoid ang mga sarili natin sa pakikipag-argue o dun sa mga taong ang hilig-hilig makipag-argue? So, nagiging conflict seekers pala tayo. When sometimes, di ba, ang intention naman natin is maganda, like correcting our friends or our um, the office mate, di ba, sa mali nilang ginawa. But then we tend to parang nagiging bossy tayo or palautas na, oy mali ang ginawa mo, hindi yan tama. Na parang masyadong negative yung way natin ng pag-deliver ng salita. Pero yung totoo, ang intention pala natin is just to correct them. Well, we really need to balance ourselves. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba, um, maiintindihan tayo ng tao. Yes, mali sila and we just want to correct them. Pero meron palang tamang way ng pagkakorek or tamang tono pagdi-deliver ng mga salita natin. Actually, nung sinan sa akin ito ng kaibigan ko, nag-sorry ako sa kanya. I don't know why, pero kasi it really um, strikes me. Parang, oo nga, no, there's bossy kasi talaga ako. And there are times na, kasi close ko naman yung tao. So, parang, may mga favor talaga ako na, uy, gawin mo to, ganito, ganyan. Na, hindi ko naiisip na baka mamaya sa akin, okay pala siya. Pero, how that person received the message is something different or parang negative na pala. So, parang nag-apologize talaga ako dun sa friend ko and sabi ko, um, parang pasensya na ako naging bossy or palauto sa ko. Pero, yun nga, kung mali ako, and then I'm, I'm really sorry. So, ganun din pala dapat tayo. To avoid conflict, dapat alam din natin, ba diba? Parang natatanong natin or ini-evaluate natin yung sarili natin. Pag sinabi ko tong salita na to, how this person will respond or react to it? Parang, baka pag sinabi ko sa ganitong tono or I deliver it the way na ganito, sa ibang paraan niya maintindihan and instead na ma-fix or ma-build yung relationship, di ba? Masira pa. Na imbis na yung pagkakaibigan niya, eh, ang ganda-ganda, masisira just because mali yung pagkaka-deliver mo nung salita and ibang way niya ito um, na-receive. We need to be careful on how delivering our words sa ibang tao. Finally, we should not make minor a major thing or kung kaya naman natin i-ignore or palagpasin yung sitwasyon na yun, palagpasin na lang natin, guys. At kung kaya naman natin i-ignore, ba diba, i-ignore na lang natin. So, I remember last night, I have experience. Nagkamali ako ng parang one line. And talagang hindi pa ako natatapos. Talagang mali yan, mali yan, blah, 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 blah. So, it's like me. Gusto ko pumatol kasi naka, minsan naman talaga masasagad tayo. But then, doon ko naisip na pag pinatulan ko to masisira yung araw ko, masisira yung buong gabi ko. So, I just ignore that person. So, nang ignore ko siya, nakakatawa kasi hindi nagtagumpay ang ka 
kaaway, umuwi ako ng sarap-sarap ng feeling na parang walang nasira sa akin. Pero guys, kung gano'n na nga yung ka, um, tao, di ba, sa paligid natin na lagi tayong pinupuna, matuto na lang tayo i-ignore sila. And, and next, guys, huwag tayong masyadong palakumin. Ako, I've learned it. Kasi personally, madalitay talaga ako and I comment a lot. Lahat na ata ng bagay, ng tao, ng pangyayari, may comment ako. Kasi parang, ewan ko, bata pa lang ako talaga, mahilig na ako magkomento ng mga bagay na nangyayari sa paligid ko. But dun ko na-realize, ako hindi naman makakatuloy yung comment ko, I'll just shut my mouth. And yun yung nakakatuwa, diba? Pag natutunan na natin na hindi pala sa lahat ng panahon o hindi lahat ng pagkakataon, kailangan natin magsalita or kailangan meron tayong komento. Not unless they ask us about our comments, then go! Magsalita tayo. Pero kung hindi naman, guys, kung hindi hinihingi ang ating opinion, shut up mo na Kasi, minsan, dun sa mga simple comment natin, hindi naman hinihingi ng ibang tao. Hindi natin alam na nasasaktan natin sila or pagmumulan pa na ito ng boom! Malaking pangyayaring hindi mo magugustuhan. Diba? So, minsan nagsimula lang sa isang maliit na komento but then hindi nga na natanggap nung sinabihan mo or hindi niya nagustuhan ang iyong comment. And imbes na comment lang yan, simpleng opinion mo lang, eh, nasira pa yung relasyon ng dalawa. So, much better, guys. Uh, maging maingatin tayo sa ating sinasabi at kung hindi nga hinihingi ang ating mga opinion, learn to be quiet. Pwede tayo magkomento sa sarili na lang natin. Alam nyo guys, one thing, kasi <laughs> alam to ng mga kaibigan ko, yan, I really comment a lot and if there are things na hindi ko mapigilan yung sarili ko, ang gagawin ko na lang, itatype ko, isesend ko sa sarili ko. Kunwari, naiinis ako kay ganito. Isa-send ko, sa, sa, i-message ko yung sarili ko na naiinis ako sa taong to. Diba? Mali yung ginawa niya. Diba? Meron lang akong trusted person. I have two, actually. And ngayon, three na sila. They are my trusted persons na I know, even though sabihin ko sa kanila lahat ng inis ko, lahat ng yung mga pagsusumbong ko, iya ko. Hindi nila ako papakinggan. Wala lang silang pakailam. Alam nyo yun, parang palalagpasin lang nila. So, uh, for me, I'm happy with that. Kasi nakakapag-comment ako na hindi ako nakakasakit ng ibang tao. Kasi those person are the only person na nakakaalam kung kaning sinabi ko. Hindi ba? Pero, yun nga, kung feeling nyo talaga na mas better naman, na manahimik na lang kayo, manahimik na lang kayo. But may mga pagkakataon talaga na hindi ko ma maiwasan talaga magkomento so I'll just message my friends na kakaasar ayoko sa damit ni ganito ayoko sa kulay ng buhok niya diba? yung mga ganun na hindi naman kasi talaga kailangan sabihin pa eh sinasabi natin but well that's lastly, lagi nating isipin ano ba yung impression ng tao or nung makakarinig once na sinabi ko tong salita na to or once nakipag-argue ako regarding this matter Diba? So, madalas sa atin, we don't care. We just talk. Aminin natin to or sa hindi. Madalas, wala pa pakailam. May karapatan na akong magsalita. But in reality, we are accountable of the words we are saying. Kasi diba, ang mga salita binibigkas natin is, it's either life or death. So, napakahalaga ng mga salita binibigitawa natin. And we don't know what what others, other people are going through, di ba? And minsan, yung mga joke natin or yung simpleng pagdadiscriminate natin or yung mga simpleng comment natin, we don't know na nakaka-discourage pala sa ibang tao or nakaka-degrade pala yun ng ibang tao. And ganun din, di ba? It's not only for those people who talks negative about us, but also, i-review din natin yung sarili natin self-check kasi hindi natin alam na baka mamaya may mga nasasabi na din pala tayo or di ba may nagagawa tayo eh, hindi natin alam na mamalaya na nakaka-discourage na pala ng ibang tao or pwedeng pagmula ng God. And siguro ang may papayo ka lang sa inyo guys kung saka 
sakali na dumating kayo na nagkaroon kayo ng conflict with your friends, family, or even sa work, umintindi na lang yung nakakaintindi. But I'm not telling you na itotolerate na lang natin sila because naiintindihan natin sila. No. You should at least let them know na ito yung mga words or ito yung mga actions na nagawa nila na nakasakit sa atin na hindi tama or naging cause ng conflict or pwedeng maging cause ng um, arguments or misunderstanding nyo. But then, kung naiintindihan mo naman siya, di ba, try to understand more, try to love, if we can ignore them, di ba, ignore na lang natin sila. Sabi ko nga, nung nakaraan, kung kaya naman natin na baliwalain na lang kung ano yung narinig natin, baliwalain na lang natin kasi sila din naman yung magsasuffer nun bandang huli. Basta tayo, wala tayong radyo sa ating mga puso and alam and naiintindihan naman natin sila, mas maigi pa na mag-ignore na, ignore na lang natin sila. Kasi kung hindi naman sila worthy ng time natin, diba, para pag-aksayahan pa natin ng oras, kumpuli natin yung oras doon, thinking of how we will um, argue back. Diba? So, manahimik na lang tayo and let's just be happy and enjoy our lives. So, mas marami pa tayong dapat paglaanan ng panahon, especially sa mga nagtatrabaho dyan, diba? Magpapasko na. So, kailangan nyo mag-focus sa inyong mga trabaho, lalo na yung mga hindi pa nakakakuha ng 13th month pay. Diba? And sa mga, sa family nyo naman, nasa iisang tahanan na lang naman kayo, diba? magkapatawaran na lang kayo and just accept kung ano man yung differences nyong lahat and intindihin nyo na lang but then mas maganda talaga kung mapapag-usapan nyo yun para hindi na lumaki or hindi na ulit maulit ba diba? ulit maulit maulit ulit diba? para hindi na ulit para hindi na maulit yung nangyari and kung sa ministry naman ito mas maganda talaga na mapag-usapan especially kung lahat naman kayo ay mga leaders So, para wala tayong arguments, walang kampi-kampi na magaganap. So, let's just, um, ano tawag ito? Pag-pray natin, i-ignore natin kung ano yung mga narinig natin. But then, sabi ko nga, mas maganda na mapag-usapan talaga and makorek talaga. Hindi lang yung tao na yun. Because, dahil alam nyo ba na ang conflict is an opportunity to all of us. Dahil meron at meron tayong matutunan. And dahil sa conflict na ito, may mga nade-develop sa atin. Tulad ko, personally, dati, war freak talaga ako, guys. Alam na alam yan ng mga friends ko. Napaka, hindi nyo ako pwedeng kantiin dahil lalaban at lalaban ako. But then, na-realize ko, hindi sa lahat ng panahon, kailangan nating lumaban. At hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon, eh, lagi tayong dapat, diba, tama. And it doesn't mean na nag-sorry tayo, eh mali tayo. So much better na tayo na lang yung magpakumbaba nang sa gayon magkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan, ba? Diba? Mas masarap mabuhay na walang iniisip. Eh lagi ko nang sinasabi, maramay kong ginagawa so wala talaga akong time para makapag-argue at i-entertain ang mga negative. That's the end of this video. I hope you guys enjoy this vlog. And see you on my next vlog. God bless us all. Bye!